A nova lei criminaliza ações que representam ameaças ao Estado democrático, entre elas a espionagem e o golpe de Estado. A interrupção do processo eleitoral e a violência política também passam a ser crimes, além da sabotagem definida como crime contra o funcionamento dos serviços essenciais. Por outro lado, a lei permite a realização de passeatas, reuniões, greves e outras manifestações políticas como forma de reivindicar direitos e garantias constitucionais. Alguns trechos do texto aprovado pelo Congresso foram vetados pelo Presidente da República, entre eles, o que incluía no Código Penal o crime de atentado a direito de manifestação. Pelo texto vetado, seria crime, então, impedir o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos e de movimentos sociais, por exemplo. Outro trecho vetado causou repercussão na Câmara, o que definia o crime de comunicação enganosa em massa, as chamadas fake news. Na justificativa do veto, o governo alega que o texto causaria insegurança jurídica por não deixar claro quem seria punido, a pessoa que produziu a notícia falsa ou quem compartilhou. O veto afastou a insegurança jurídica da redação, já que a verdade não é absoluta para todos nós. Seria necessário até um tribunal da verdade para caracterizar o que é fake news e o que não é. A criminalização da fake news é meritória. A lei deve conter também todos os elementos do crime, sobre pena de se tornar inexequível ou de ensejar inúmeras ações judiciais. Deputados de oposição discordam da justificativa e vão trabalhar para derrubar o veto no Congresso. Não é verdadeiro o argumento de que esse dispositivo traria insegurança jurídica. A única insegurança que esse dispositivo trará será para aqueles que disseminam fake news em quantidade. Nós da oposição vamos trabalhar para derrubar esse e outros vetos e acredito que teremos apoio de vários partidos, de partidos de centro e até mesmo de partidos da base do governo, que sabem que é importante, nesse momento, defender e proteger a democracia brasileira.